Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más. Aquí le traigo un nuevo video. Es acerca de la Marilis. La tengo por aquí atrás, como ustedes pueden observar. Esta me ha florecido en agua. Um, hace unos días que ya floreció. Le muestro más de cerca cómo es. Miren qué chula está esa flor. Ya algunas se están marchitando, como esta que ven aquí en el medio, pero esta todavía está floreciendo hace poco, esa vara. Y me ha dado todas estas flores. Como ustedes pueden apreciar. Eh, el, el video que le voy a traer hoy no es exactamente acerca de eh, cómo florece, sino también de cómo son sus bulbos. Eh, las diferentes variedades de amarilis y cómo se presentan porque como sabemos eh, o como algunos de ustedes ya saben um, la amarilla hay diferentes variedades y, y también bulbos de diferentes, eh, de diferentes formas, de diferentes tamaños y yo le voy a, a explicar un poquito más sobre eso en este video um, así que no se lo pierdan, <risa> mírenselo hasta el final eh, que está, va a estar un poquito interesante, por lo que yo creo. Y también le voy a dar algunos tips acerca de eh, cómo cuidar algunos bulbos o cómo darle un mantenimiento. Así que no se pierdan el video. Bueno, aquí tengo los bulbos que le hablaba anteriormente. Miren, esta es otra marilis que tengo ya que trasplantarla. Miren cómo han crecido la flor, la, las hojas. Han crecido ya bastante, que muchos de ustedes me dicen que a mis amarillas no le crecen las hojas. Sí, una vez que a veces dan las hojas primero que la flor. Y si no la dan, la dan después, como ustedes pueden ver aquí. Pero ya esta es una amarillis eh, que me floreció hace ya bastantes meses. Y por aquí, y la voy a trasplantar. Eh, por aquí tengo otros bulbos de amarillis que también tienen ya... Eh, como ustedes pueden ver, entró en reposo vegetativo. Tengo que plantarlo más adelante, este que tengo aquí. Y este es un bulbo que ya me floreció. Y como ustedes pueden ver, eh, ya se está reduciendo. En vez de ponerse más eh, gordo, más grande, se está eh, reduciendo. Eso es lo que sucede cuando tienen una amarilis que tiene mucho tiempo ya floreciendo. Y le crecen las raíces, como ustedes pueden ver aquí. Pero no se preocupen que también tiene solución. O podemos adquirir otras amarilis haciendo algunas incisiones aquí abajo y te dan nuevos bulbos. O la simplemente le quitamos esta parte de aquí y la trasplantamos de nuevo. Y es una amarilis que nos va a dar otra flor, aunque no tan grande. Por aquí tengo otras variedades de amarilis. Miren aquí. Estas son más pequeñas y dan más amarilis. Y como ustedes pueden observar, el bulbo es más pequeño con respecto a un bulbo normal de piastrum, de amarillo y piastrum. Les voy a mostrar, porque tengo el teléfono con la otra mano y la otra mano lo enseño. Esta es una variedad nueva que he adquirido. Ya pude colocar el teléfono más estable. Bueno, esta es una variedad nueva que he adquirido. Como ustedes pueden ver, ver aquí. Le voy a enseñar qué grande. Ya está casi saliendo. Miren qué grande está el bulbo. Es un diámetro bastante grande. Casi más de 22, creo. Como ustedes pueden observar. Es una amarilla que tiene que ser trasplantada lo más antes posible porque están saliendo ya los brotes. Pero miren qué grande con respecto a esta otra variedad que tenemos aquí. Miren aquí. Miren qué bulbito más pequeño en, en comparación. Pero igualmente, esta pequeña nos va a dar todas estas flores que te ven aquí. Le voy a enseñar más adelante un video.
o una foto, porque ya yo, te, yo he plantado por varios años también esta variedad, eh, que es poco común. Eh, Ustedes verán que hay pocos videos que tienen esta variedad aquí, porque no es tan común como la amarilis. Pero se encuentra. También, de la misma variedad, hay dobles, pequeños también, así. O sea, que porque ustedes vean el, el, el bulbo pequeño, no es que te, no te va a dar flores o, o no sirve. Una cosa es, como este que tenemos aquí, que ya es de la Ipeastrum, la otra variedad que es grande, y se va reduciendo, pero como ustedes pueden ver, no, no es la misma variedad. Que no tiene que... Porque algunos de ustedes me dicen, ah, no, porque el bulbo de Amarilli ya se está poniendo pequeño y hay que botarlo. Pero también desen en cuenta qué tipo de variedad tienen. Es importante saberlo para no votar una vez que... Porque no muchos de ustedes la conocen, esta variedad. Ok. Es, espero haberme explicado bien, no hacer mucha confusión. Pero para decirles que cuando una variedad de Amarilis se va poniendo más... El bulbo, que es normal, grande, y se va poniendo viejo, se va reduciendo. Y esta también le sucederá lo mismo, se va poniendo más pequeño también esta. Pero sabemos que es otra variedad. Ok. Espero que puedan entender. Esta también es otra variedad de amarilis que le voy a poner ahí una foto. Se llama Belladonna. Es una variedad de amarilis de Sudáfrica. Si, eh, si podemos decir que es una de las primeras variedades de amarilis, la más vieja. Es muy linda. Eh, se planta diferentemente de las amarilis. Si ustedes quieren, eh, pongan aquí abajo los comentarios, eh, en la caja de comentarios aquí abajo, si usted quiere que le haga un video acerca de, de esta de cómo yo la planto, esta variedad de amarilis eh, verdadona. ¿Ok? Eh, aquí ya está haciendo un hijito, como ustedes pueden ver aquí, también está, y también por aquí. Y ya casi hay que plantarla también. Eh, se planta diferente a la otra variedad. Y esa es muy difícil que no crezca muy bien en agua, por si acaso. ¿Ok? Por aquí tengo otro, otras eh, bulbos, pero son de otras planticas. Yo siempre compro algo diferente cada año. Eh, bueno, esa es la pequeña definición que le quería decir acerca de los bulbos eh, de amarillo y las diferentes variedades que tengo, que no es solamente Ipiastrum, tengo otras variedades, como ustedes pueden ver por aquí, eh, que quizá ustedes desconocían y, y es bueno también eh, presentarlas, así ustedes conocen más acerca de este ejemplar eh, planta. Y también comentamos, también ustedes me dicen la variedad que ustedes tengan y eso. Eh, otra cosa que quería enseñarles es eh, este bulbo aquí. Eh, como ya les dije anteriormente, vamos a cortar esta parte aquí con un cuchillo que sea limpio y la, la lama sea desinfectada, como siempre yo le digo. Eh, la vamos a plantar nuevamente en un sustrato limpio, que esté bien abonado y, y que no hayan plantado otras plantas anteriormente. O sea, esta yo tengo que cambiarla. La voy a cambiar más adelante. Le voy a mostrar más adelante. Yo solo quería mostrarle cómo yo corto esta parte de aquí y la planto nuevamente. Ok. Así. Ya ella por aquí te va a dar nuevas raíces y, y van a crecer y va a crecer mejor el bulbo. Otra cosa que me piden ustedes de cómo hacer engordar los bulbos de amarilis. El bulbo de amarilis, eh, ¿cómo yo lo engordo? Yo lo voy a, se lo voy a mostrar en otro video. Eh, es bien fácil. Son, eh, les voy a enseñar algunas técnicas de cómo engordarlo. Así que no se pierdan el próximo video. Yo solo este video quería hablarles solamente de eso. No quiero eh, para que no, no hacer mucha confusión y lo puedan entender. Eh, Dejen su comentario aquí abajo, cualquier pregunta. Y ya ustedes saben, mi gente, al próximo video si Dios quiere. Bye.